So welcome students. Um, I am here with a new poem of class 12. Today in this class, I will give you the line by line explanation of the poem Asleep in the Valley, written by Ja Nicholas Arthur Rabo. The Kovita ta porno shuru korar age, ami Kovita shampar ke duyakta kotha boleni. The Kovita chini Kobi achen, uh, tini anjon by nationality, oni French. The naturally Kovita ta tokon French bhasha se rochito hoye chilo, jar naam dea hoye chilo. Le Domial, Le Bhel naam ekta naam dea hoye chilo. Jar jodi Bangla ortho amra kuri. তা অর্থ দাঁড়ায় উপত্যকায় ঘুমন্ত তো পরবর্তীকালে যখন এই কবিতাটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল তখন তার নাম দেয়া হয়েছিল অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি তা যাক কবি এই যে কবিতাটাই কবি খুব সুন্দরভাবে এটা একটা অ্যান্টি ওয়ার কবিতা আর যুদ্ধ বিরোধী একটা কবিতা তা খুব সুন্দরভাবে যুদ্ধ যে কখনো মানুষের জীবনে শান্তি নিয়ে আসতে পারে না যুদ্ধ সব সময় একটা ধ্বংসলীলা ঠিক আছে ভয়াবহতা এই ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি একটা মানব জীবনে নিয়ে আসে বা এই পৃথিবীতে নিয়ে আসে সেই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে এখানে তিনি চিত্রিত করেছেন তা কবিতাটা একটা ইতালিয়ান সনেট আমরা সনেট জানি যে চতুর্দশপদী কবিতাকে আমরা সনেট বলে থাকি হুইচ অ্যাজ টু পার্ট যেটা দুটো পার্ট থাকে একটাকে বলা হচ্ছে অক্টেপ দ্বিতীয়টাকে বলা হচ্ছে সেস্টেট তা এই যে কবিতাটা পড়বো আমরা এই কবিতাটায় টোটাল চারটে স্ট্যান্ড আছে প্রথম দুটো স্ট্যান্ডার রয়েছে যেটা অক্টেপ পাঠের মধ্যে পড়ছে সেই দুটো স্ট্যান্ডার কি চার লাইন করে প্রথম দুটো রয়েছে অক্টেপ পাঠ দ্বিতীয় যে দুটো স্ট্যান্ডার রয়েছে যেটা থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ স্ট্যান্ডার ওই স্ট্যান্ডারতে রয়েছে তিন লাইন করে দুটো স্ট্যান্ডার ছ লাইন রয়েছে সেস্টেট পাঠ তা যাক এই কবিতাটা যে আমরা পড়তে চলেছি এই কবিতাটার যে প্লট রয়েছে প্লট যে স্থানটা সেই প্লটটা হচ্ছে একটা উপত্যকা ঠিক আছে সেই উপত্যকায় একটা সৈনিক ঘুমিয়ে রয়েছে বা শুয়ে রয়েছে তা আমরা ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে প্রকৃত অর্থটাই কবিতা কি বোঝাতে চেয়েছেন কবিতার মাধ্যমে কবি সেটা আমরা জানতে পারবো যাক আমি এবার পড়ানো শুরু করছি আশা করি তোমরা যদি মন দিয়ে শোনো কোনো রকমের প্রবলেম থাকবে না তার পরে যদি কোনো রকমের প্রবলেম থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে সো লেট স্ট্রিট আ স্মল গ্রিন ভ্যালি আ স্মল একটি ছোট্ট গ্রিন ভ্যালি গ্রিন সবুজ ভ্যালি মিন্স উপত্যকা তা আ স্মল গ্রিন ভ্যালি একটি ছোট্ট সবুজ উপত্যকা হোয়ের যেখানে স্লো স্ট্রিম ফ্লোজ স্লো স্ট্রিম একটি স্লো ধীর বা মন্থর স্ট্রিম ছোট্ট নদী ফ্লোজ বয়ে চলেছে সো দ্য মিনিং অফ দ্য ফার্স্ট লাইন ইস একটি ছোট্ট উপত্যকা যেখানে যেখান থেকে বা যেখানে একটি ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে অ্যান্ড এবং লিপস রেখে যাচ্ছে বা রেখে গিয়েছে লং স্ট্রেন্ডস অফ সিলভার লং মানে দীর্ঘ স্ট্যান্ডস মিন ফিতে রিবন যেটাকে আমরা বলে থাকি লং স্ট্রেন্ডস অফ সিলভার সিলভার মানে আমরা জানি রূপালি সো লং স্ট্যান্ডস দীর্ঘ রেখা অফ সিলভার মানে কি রূপালি সো যদি আমি একসঙ্গে লাইনটাকে বলি একটা দীর্ঘ রূপালি রেখা রেখে যাচ্ছে অন দ্য ব্রাইট গ্রাস অন মানে উপরে দ্য ব্রাইট উজ্জ্বল গ্রাস ঘাসের উপরে এবং উজ্জ্বল ঘাসের উপরে একটা রূপালি রেখা কি করে রেখে যাচ্ছে বা রূপালির দাগ কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে সো ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ডিস্ট্যান্স প্লেস আমরা যদি একটা ডিস উঁচু জায়গা থেকে দেখি একটা নদী বয়ে চলেছে তা নদীটাকে কি আমরা দেখব একটা ছোট্ট যেন সুতো এঁকে বেঁকে চলেছে তা সেটাই বোঝাতে চেয়েছে এখানে কবি সো নেক্সট ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ ফ্রম মানে থেকে দ্য মাউন্টেন টপ মাউন্টেন আমরা জানি পর্বত হিল মানে পাহাড় মাউন্টেন মানে পর্বত ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ পর্বতের শিখর বা পর্বতের চূড়া থেকে বা পর্বতের উঁচু থেকে স্ট্রিমস স্রোতের ন্যায় নেমে আসছে বা প্রভাবিত হচ্ছে দ্য সানস রেস দ্য সানস রেস সূর্যরশ্মি এবং পর্বতের শিখর থেকে বা পর্বতের উপর থেকে সূর্যরশ্মি কি করছে স্রোতের ন্যায় প্রভাবিত হয়ে নেমে আসছে দে ফেল দ্য হলো ফুল অফ লাইট দে মানে তারা তারা মিন্স কি সেগুলি সেগুলি হচ্ছে কি সূর্যরশ্মিটাকে বোঝানো হয়েছে দ্য সান রেসটাকে বোঝানো হয়েছে সো দে ফিল দে মানে তারা ফিল মানে কি করেছিল ভরিয়ে তুলেছিল পূর্ণ করে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল সো দে ফিল তারা ভরিয়ে তুলেছিল দ্য হলো সেই উপত্যকাটিকে উপত্যকা মিন্স আমরা জানি যে এটা কিছু পর্বত যারা বিস্তৃত নিচু জায়গাকে আমরা উপত্যকা বলে থাকি সেই জন্য বলছে দে ফিল দে মানে সেগুলি ফিল ভরিয়ে তুলেছিল পরিপূর্ণ করে তুলেছিল দ্য হলো সেই উপত্যকাটিকে ফুল অফ লাইট আলো দিয়ে ঠিক আছে তাহলে কি করেছিল সেগুলি কি করেছিল সেই উপত্যকাটাকে ফুল আলো দিয়ে কি করেছিল ভরিয়ে তুলেছিল পরিপূর্ণ করে তুলেছিল পূর্ণ করে তুলেছিল তাহলে আমরা প্রথম স্ট্যান্ডা পড়লাম প্রথম স্ট্যান্ডে আমরা কি করলাম একটা যে ভ্যালির 
একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা কি করলো সেখানে বর্ণনা করলেন কবি এখানে একটা ভ্যালির বর্ণনা এখানে দিয়েছেন যে ভ্যালিটা কত সুন্দর সেখান থেকে কি বয়ে চলেছে সূর্য রশ্মি সেখানে কিভাবে আরও সৌন্দর্য তাকে করে তুলছে তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলছে সেই জিনিসটা কি করেছেন কবি এখানে দেখিয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে যে আমি প্রথমে বললাম যে এটা অ্যান্টি ওয়ার যে একটা যুদ্ধবিরোধী কবিতা যে যুদ্ধ কথাটা উল্লেখ আমরা করছি কিন্তু এই কবিতার প্রথম যে আমরা স্ট্যান্ডার্ডটা পড়লাম কিন্তু যুদ্ধের কোনো রকমের সংকেত আমরা এই কবিতা থেকে পাচ্ছি না এই স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমরা পাচ্ছি না যাক নেক্সট স্ট্যান্ডার্ড দেখা যাক কি রয়েছে আ সোলজার একটি সৈনিক ভেরি ইয়াং খুব যুবক বা খুব তরুণ আবার আ সোলজার একজন সৈনিক ভেরি ইয়াং খুব যুবক বা খুব তরুণ লাইজ শুয়ে রয়েছে ওপেন মাউথ ওপেন মানে খোলা মাউথ মানে মুখ এবার মুখ খোলা অবস্থায় না বলে আমরা বলবো কি মুখ হাঁ করে তাহলে কি বলছে আ সোলজার ভেরি ইয়াং লাইজ ওপেন মাউথ একটা খুব তরুণ সোলজার একজন যুবক সোলজার মুখ হাঁ করে কি করে রয়েছে শুয়ে রয়েছে এবার যদি আমি কমন সেন্স থেকে বলি যদি যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে থাকে নর্মালি সৈনিক সেখানে শুয়ে থাকবে না যদি একজন প্রকৃত সৈনিক হয়ে থাকে রেল সোলজার হয়ে থাকে সে কিন্তু কখনো শুয়ে থাকবে না আর যদি শুয়ে থাকে কোনো বিশ্রাম নিচ্ছে সেটা হতে পারে হয়তো এখন যুদ্ধ চলছে না সে হয়তো শুয়ে রয়েছে কিন্তু বিশ্রাম নিয়ে সে কিন্তু মুখটা হাঁ করে থাকবে না এই যে প্রথম কথা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকটা শুয়ে রয়েছে দ্বিতীয়ত আবার হাঁ করে শুয়ে রয়েছে এটা কিন্তু একটা ইঙ্গিত বহন করে একটা সেটা যতক্ষণ না এই কবিতার আমরা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ আমরা জানতে পারবো না যে কি ইঙ্গিত বহন করছে যাক আমরা ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে এই লাইনটা আবার আমরা পড়বো তা আপাতত কী করেছে কবি যে একজন সৈনিক আছে তিনি কি করেছেন সেই উপত্যকায় মুখ হাঁ করে কি করেছেন শুয়ে রয়েছে আর কি কি আমরা দেখি এ পিলো মেড অফ ফান্ড বিনিথ ইজ হেডস এ পিলো পিলো মিন্স বালিশ এ পিলো একটি বালিশ মেড অফ ফান্ড মেড মানে তৈরি অফ ফান্ড মানে কি ওই ফান লতা গাছ দিয়ে যে তৈরি হয়েছে তাহলে এ পিলো একটি বালিশ মেড অফ ফান্ড মেড মানে তৈরি অফ ফান্ড মানে ফান গাছে তাহলে ফান গাছ দিয়ে তৈরি একটি বালিশ বেনেথ নিচে ছিল হিজ হেড তার মাথার এবং তার মাথার নিচে ছিল একটা ফান গাছে তৈরি বালিশ ঠিক আছে মানে ফান গাছ কি করেছিল বালিশের মতো তার মাথা নিচে ছিল পরে অ্যাসলিপ ঘুমন্ত স্ট্রেচড ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ স্ট্রেচড মানে কি স্ট্রেচ করা মানে একটা জিনিসকে প্রসারিত করা ঠিক আছে ছড়িয়ে দেওয়া সেটাকে স্ট্রেচ বলি এবার একটা মানুষ শুয়ে রয়েছে সেখানে স্ট্রেচ কথাটা ইউজ করা হচ্ছে তার মানে কি দাঁড়াবে নিশ্চয়ই মানুষটা নর্মালি না শুয়ে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা এলো খেলোভাবে শুয়ে রয়েছে হাত পা এদিক ওদিক ছিটিয়ে পা এদিক ওদিক ছিটিয়ে মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে এইভাবে শুয়ে রয়েছে সেই জন্য এখানে স্ট্রেচ কথাটা ইউজ করা রয়েছে তো যাক আমি আবার বলছি অ্যাসলিপ ঘুমন্ত স্ট্রেচড ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ স্ট্রেচড মানে এলোমেলোভাবে বা ছড়িয়ে বা হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়তো হাত পা কথাটা এখানে উল্লেখ করেনি কিন্তু আমরা যেহেতু পাঠক আমরা পড়ছি আমাকে লাইন অনুযায়ী অর্থটাকে বুঝে নিয়ে আমাদের বলতে হবে স্ট্রেচড ছড়িয়ে রয়েছে এলোমেলোভাবে হাত পাটিকে ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ ইন দ্য হেভি মানে সেই ঘন আন্ডার গ্রোথ মানে হচ্ছে আগাছা বা ঝো তাহলে সেই ঘন ঝোপের মধ্যে কি করেছে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে ফেল ফ্যাকাশে ইন ইজ ওয়ার্ম তার ওয়ার্ম মানে উষ্ণ গ্রিন সবুজ সানসুক্ট বেড সেই সৌদ্যসিক্ত বা সূর্যে ভেজা বিছানায় উষ্ণ সবুজ সূর্যে বিছা সূর্যে ভেজা বিছানায় কি করে রয়েছে সেই সৈনিকটি শুয়ে রয়েছে ফ্যাকাশে অবস্থায় এবার একটা জিনিস আমি এখানে ব্যাখ্যা যেটা করছি তাহলে এখানে প্রথম একটা ইঙ্গিত বহন করছে যে মুখ হাঁ করে শুয়ে রয়েছে সৈনিকটি ঘু শুয়ে রয়েছে প্লাস মুখ হাঁ করে শুয়ে রয়েছে আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তার পাটা সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে রয়েছে এলোমেলোভাবে নর্মালি আমরা যেভাবে বিছানায় শুয়ে থাকি সেইভাবে না শুয়ে এলোমেলোভাবে শুয়ে রয়েছে এবার একটা সৈনিক কি করেছে সেইভাবে একটা ঝোপের মধ্যে এলোমেলোভাবে শুয়ে রয়েছে নিশ্চয়ই কিছু একটা ইঙ্গিত বহন করবে সেটা আমরা লাস্ট লাইনে আমরা জানতে পারবো তার উপরে কি আছে সে প্রকৃতির উপরে শুয়ে রয়েছে সব কিছুই বেশ এখানে যে গ্রিন দেখাচ্ছে সূর্যের রশ্মি দেখাচ্ছে সবুজ একটা প্রাণ শক্তির একটা সংকেত বোঝাচ্ছে সেখানে কি করেছে এই যে আমরা একে দেখতে পাচ্ছি সোলজারটাকে দেখতে পাচ্ছি তিনি কি করেছেন তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এবং নর্মালি মানুষকে কখন ফ্যাকাশে দেখায় ঠিক আছে এক যখন মানুষ যে মৃত্যুবরণ করে তখন ফ্যাকাশে না হয় এক কোনো খুব একটা রোগ ব্যাধিতে ভুগছে তখন নর্মালি ফ্যাকাশে দেখায় তা এখানে কেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে সেটা আমরা পরে জানবো যাক আমি নেক্সট লাইন আসছি হিস ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স তাহলে হিস ফিট
তার পা দুটি ছিল অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যামং মানে মধ্যে বিটুইন অ্যান্ড অ্যামং বোথ পিপোজিশন এবার ব্যাপার হচ্ছে বিটুইন কখন ইউজ করে তো বিটুইন মানে দুজনের মধ্যে আমরা বোঝাতে বিটুইন কথাটাকে ইউজ করে থাকি অনেকের মধ্যে বোঝাতে আমরা এই অ্যামং কথাটাকে ইউজ করে থাকি তো দেখে নাও হিজ ফিট তার পা দুটি অ্যামং মধ্যে ছিল কিসের মধ্যে দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলের মধ্যে এবার তুমি বুঝতে পারছো সে প্রকৃতির মধ্যে শুয়ে রয়েছে সেই জন্য তার পা দুটি কি ছিল তাহলে মাথায় ছিল কি ফান গাছে তৈরি একটা বালিশ তার পায়ে পাটা কি ছিল পাটা কিসের মধ্যে ছিল খুব সুন্দর সুন্দর ফুলের মধ্যে তার পা দুটি ছিল হি স্লিপ সে ঘুমায় তাহলে সে পা দুটিকে ফুলের মধ্যে রেখে কি করছে সে ঘুমাচ্ছে হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস তাহলে হি স্মাইল তার হাসিটি এবার আমরা জানি লাভ মানেও হাসি স্মাইল মানেও হাসি বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাভ অ্যান্ড স্মাইল স্মাইল মিন কি মৃদু হাসি যেটা ঠিক আছে আর লাভ মিন যেটা অর্থ হাসি হা হা করে হাসি সেটা হচ্ছে লাভ তা যেখানে নাও সো হি স্মাইল তার হাসিটি ইজ হয় লাইক মানে মতো অ্যান ইনফ্যান্টস একটি শিশুর মতো তাহলে তার হাসিটি ছিল একটি শিশুর মতো কীরকম জেন্টল মৃদু বা কোমল উইদাউট গাইল উইদাউট মানে ছাড়া গাইল মানে চাতুরতা সটতা এই সমস্ত নানান মানে হয় কোনো রকম চতুরতা বিহীন উইদ মানে ছাড়া বা ব্যতীত আমরা বলতে পারি সেই জন্য বলছে হি স্মাইল তার হাসিটি ইজ হয় লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস একটি শিশুর মতো জেন্টল কোমল উইদাউট গাইল কোনো রকমের চতুরতা বিহীন কোনো রকমের তার মধ্যে ছলনা ছিল না কোনো রকমের চতুরতা ভাব ছিল না এবার এখানে একটা জিনিস তার হাসিটাকে খুব কোমল বা এরকমের চতুরতা বিহীন দেখানো হয়েছে তা এটাও একটা ইঙ্গিত বহন করছে তার হাসিটা কেন এতটা কোমল ছিল এতটা কোনো রকমের ছলনা কোনো রকমের চতুরতা বিহীন কেন ছিল তা শেষে আমি সেই সমস্ত জিনিসটা আমি শেষ লাইনে তোমরা যখনই আমি শেষ লাইনটা পড়বো তোমরা বুঝতে পারবে যে কেন এই সমস্ত কথাগুলো উঠে এসেছিল প্রথমে পরে অহ নেচার ও প্রকৃতি কিপ হিম ওম কিপ মানে রাখো হিম মানে ওকে ওম মানে উষ্ণ ওকে উষ্ণ রাখো ওকে গরম রাখো দে হি মে ক্যাচ কোল্ড হি মানে সে মে ক্যাচ কোল্ড মানে ও ঠান্ডা লেগে যেতে পারে সেই জন্য কী করছে এখানে বলছে প্রকৃতিকে বলছে যে ওকে উষ্ণ রাখো যাতে না ও ঠান্ডা লেগে যায় তারপর কি বলছে দ্য হামিং ইনসেক্টস দ্য হামিং হামিং মিনস কি গুঞ্জনরত যারা গুনগুন করছে দ্য হামিং ইনসেক্টস গুঞ্জনরত পতঙ্গগুলো কীট পতঙ্গগুলো ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব বিরক্ত বা ব্যাঘাত ঘটায়নি হিজ রেস্ট তার বিশ্রামে তাহলে এই যে সোলজারটা শুয়ে রয়েছে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে কিন্তু তার এই বিশ্রামে কোনো রকমের ব্যাঘাত গুঞ্জনরত যে সমস্ত কীট পতঙ্গ ছিল তারা কিন্তু ঘটায়নি ঠিক আছে তারা হয়তো কোনোভাবে কিছু জানতে পেরেছিল কিছু একটা যে একে ডিস্টার্ব করে আমাদের লাভ নেই সেই জন্য তারাও কি করছে ডিস্টার্ব করেনি নেক্সট হি স্লিপস ইন সান লাইট হি স্লিপস হিমানের সে স্লিপস ঘুমায় ইন সান লাইট সে সূর্যের আলোতে কি করছে বা সূর্যালোকে কি করছে ঘুমাচ্ছে ওয়ান হ্যান্ড অন ইজ ব্রেস্ট ওয়ান হ্যান্ড একটা হাত ছিল অন মানে উপরে হিজ মানে তার ব্রেস্ট মানে কি বুক তাহলে একটা হাত ছিল তার বুকের উপরে তাহলে একটা হাত ছিল তার বুকের উপরে অ্যাট পিস শান্তিতে ইনি সাইট তার দেহের এক পাশে ইনি সাইট মিনস কি পাশে তার মানে এখানে বোঝানো কি হয়েছে তার দেহের এক পাশে তো ইনি সাইট তার দেহের এক পাশে দেয়ার আর টু রেড হোলস দেয়ার আর হয় টু দুটো রেড হোলস লাল ছিদ্র বা লাল গত তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেয়ার আর টু রেড হোলস মানে কি তার দেহের এক পাশে ছিল দুটো লাল গর্ত যাক এই যে শেষ লাইনটা এলো এই ক্লাইম্যাক্সে আমরা জানতে পেলাম তার দেহে লাল গর্ত মানে কি তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে গুলি মারা হয়েছে দুটো গুলি মারা হয়েছে এবং সেই গুলি ক্ষত জায়গা চিহ্ন থেকে ক্ষত স্থান থেকে কি করেছে ব্লাড বেরোচ্ছে সেই জন্য জায়গা দুটি লাল হয়ে গিয়েছে তাহলে এতক্ষণ আমরা জানতে পারলাম যে সোলজারটা সৈনিকটা শুয়ে রয়েছে সাইত রয়েছে সে কিন্তু আর বেঁচে নেই তাহলে সেই জন্য এবার আমি প্রথম থেকে ব্যাখ্যা করে আসছি প্রথমেই যে বলছে সৈনিকটা হচ্ছে মুখ হাঁ করে শুয়েছিল কেন মুখ হাঁ করে শুয়েছিল তা মুখ নর্মালি কি করে যদি জীবিত হয়ে থাকে নর্মালি আমরা হাঁ করে নিশ্চয়ই শোবে না আর সৈনিকটা যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়ে থাকবে না প্রথম কথা শুয়ে রয়েছে দ্বিতীয় কথা হাঁ করে তাহলে এটা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে সৈনিকটা মৃত আচ্ছা এবার যেটা আসছে তার হাসিটা ছিল একটা শিশুর মতো হাসি ছিল কোমল এবং কোনো রকমের ছলনা কোনো রকমের চতুরতা ছাড়া ছিল তা এটা থেকে কি কিন্তু করছে 
এই যুদ্ধক্ষেত্রে যারা যে সমস্ত সৈনিকরা শহীদের মৃত্যু বরণ করছে ঠিক আছে তারা কি করেছে দেশের জন্য তারা তাদের জীবন দান করছে সেই জন্য কি করেছে দেশের জন্য তারা নিজের প্রাণটা দিয়ে তারা খুব গর্ববোধ করছে এবং সেই গর্ববোধ করতে গিয়ে তার মুখে একটা হাসি ফুটেছিল একটা মৃদু হাসি এসেছিল সে তার প্রাণটা বিথা যায়নি সে কি করেছে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের দেশকে যেটা দেশকে আমরা মা বলে তুলনা করি মায়ের সঙ্গে তুলনা করাই সেই মাতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছে এবং যে নিজের মাকে বাঁচানোর জন্য নিজের মাতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ দেয় সঠিক এটা এটা সত্যি একটা গর্বের বিষয় তা সেই গর্ববোধ করতে করতে তিনি মরেছেন বলে তার মুখের মধ্যে একটা হাসি ছিল যেটা একেবারে শিশুর মতো কোমল কোনো রকমের ছলনা তার সেই হাসির মধ্যে ছিল না এবার এখানে কবিতা আর একটা জিনিস আছে যে হামিং এনসেন গুঞ্জনরত পতঙ্গ যারা ছিল কীট পতঙ্গ ছিল তা এখানে গুঞ্জনরত কীট পতঙ্গ বলতে কাদেরকে তুলনা করা হয়েছে ঠিক আছে তা বিভিন্নভাবে পাঠকরা অনুমান করছে যেটা আমি আমার খুব অন্তবিশ্লেষণের মাধ্যমে যেটা আমি বুঝেছি যে এখানে হামিং ইনসেক্স বলতে কি অপোনেন্ট সোলজারদের বোঝানো হয়েছে বিরোধী যে সৈনিকরা ছিল তাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবার একটা জিনিস কি জীবিত থাকলে নয় তারা এসে ওকে হত্যা করে বা মারে ঠিক আছে কিন্তু যখন দেখতে পাচ্ছে যে মরে গিয়েছে সেই জন্য তারাও কি করেছে যে বিরোধী সৈনিকরা ছিল তারাও কিন্তু এর উপরে আর কোনো রকমের অত্যাচার বা কোনো রকমভাবে কিছু করেনি কারণ তারা বুঝতে পেরে গেছে এ মৃত সেই এই যে হামিং ইনসেক্টস এটা একটা মিটিং আছে এটা কাদের সঙ্গে তুলনা করেছে বিরোধী বিরোধী সৈনিকদের সঙ্গে এখানে তুলনা করা হয়েছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখে নাও যে প্রকৃতিকে এখানে বলছে যে তুমি একে উষ্ণ রাখো একে গরম রাখো তা এখানে আবার বলি দিয়ে আমরা শুরু থেকে কিন্তু একটা জিনিস নোটিস করেছি কি জানে প্রকৃতি কিন্তু দেখো এই যে সৈনিকটাকে নিজের কিন্তু ছেলের মতো করে আঁকলে রেখেছিল ঠিক আছে প্রকৃতি যে অন্য কেউ এই ধরো যুদ্ধক্ষেত্রে ওকে কেউ সম্মান দিতে এখন আসেনি কেউ ট্রিবিউট করতে আসেনি ঠিক আছে কিন্তু প্রকৃতি কি করেছে ওকে শুরু থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে চলেছে কিভাবে প্রকৃতি বুঝতেই পারছ তাকে সে প্রকৃতির কোলে ঘুমিয়েছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘুমিয়েছে তার প্রকৃতি কী করেছে তার নিচে নিজে কি করেছে বালিশ হয়ে তার মাথার নিচে এসে গিয়েছে ঠিক আছে এখন মানুষ মরে গেলে কি করা হয় তাকে ফুল দিয়ে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকি ঠিক আছে তা সেরকম কি হয়েছে এই যে কবি কবি এই কবিতায় কি করা হয়েছে তার পায়ের নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি পায়ের কাছে ফুল এই যে কবি আমাদের এই কবিতাটাই প্রকৃতি কি করেছে সেই ফুলটা দিয়ে কিন্তু ওকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে ঠিক আছে প্রকৃতি কি করেছে ঠিক মায়ের মতো কবিতি আবার বলছে ঠিক আছে আর কি কি করেছে যাতে যেটা বললাম যাতে যে গুঞ্জনরত যে সমস্ত কীট পতঙ্গ ছিল তারা যাতে না বা বিরক্ত করে পারে সেদিকেও নজর রাখতে বলেছে এবং উষ্ণ যাতে সে থাকে ঠিক আছে তার ঠান্ডা লেগে যায় সেদিকে নজর রেখেছে ঠিক আছে তা আর কি করা হয়েছে তার জন্য যে বিছানাটা প্রস্তুত করেছে সেটা খুব সবুজ এটা যেটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ইঙ্গিত বহন করে খুব সবুজ উষ্ণ এবং রৌদ্রসিক্ত তার জন্য একটা বিছানা তৈরি করেছে তার প্রকৃতি কি করেছে এখানে মায়ের মতো তাকে আঁকলে রেখেছে ঠিক আছে যাক এই যে জিনিসটা আমরা আজকে আজকে আমরা কবিতাটা পড়লাম এই কবিতার মাধ্যমে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যা যা বোঝাতে চেয়েছেন কবি তা যাক এবার আমরা খুব ভালো করে পড়ব তারপরে যদি কোনো রকমের অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমরা জানাবে সো সি ইউ এগেন